Hello dear students next we are going to discuss a very important topic raster and random scan displays okay avam kaiya video lude nammal padichathu working of crt aanu crt working means nammade screen la engena aanu or picture display cheyune and the background mechanisms operations okke aanu nammal padichathu okay ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റാസ്റ്റോർ ആൻഡ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് മീൻസ് ദി ടു മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ടു ഡിസ്പ്ലേ എ പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സി ആർ ടിയുടെ വർക്കിംഗ് വഴി പഠിച്ചു ഇനി ഈ പിക്ചർ ഡിസ് സ്ക്രീനിൽ ഈ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഓർ റാൻഡം സ്കാൻ മെയിൻലി കളർ ടി വിയിലും ടി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സിലും എല്ലാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡാണ് ചില പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ റാൻഡം സ്കാൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യൂ സോ പ്ലീസ് Uh, go through the figure. It is the first method is raster scan displays. Okay. Now we already know that this is our CRT. Aana. An electron beam strikes on the CRT phosphor coated screen. And we can emit. It can emit a spot of light. Okay. Actually, we have to say that the screen is the screen. It consists of last day. It consists of last day. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വന്ന് നമ്മുടെ എലക്ട്രോൺ ബീം ടച്ച് ചെയ്യും ദെൻ എ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എമിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സപ്പോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വന്ന് അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പിക്ചർ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പിക്ചറാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീനിലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇതൊരു ലൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു ലൈനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ റെഡ് കളറാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടുന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വൈറ്റ് ലൈറ്റായിരിക്കും സോ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എല്ലാം വൈറ്റ് ലൈറ്റായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് വരും ദെൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് സോ നമ്മുടെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ കളർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്ട്രൈക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രൈക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് വല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റാസ്റ്റോ സ്കാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ അഗെയിൻ മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ദെൻ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് എഗെയിൻ കംസ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് ഓരോ റോ ബൈ റോ ആയിട്ട് ഒരു ലൈ റോ ബൈ റോ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സ്കാനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ റോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യും ഫ്രം ടോപ്പ് ടു
ട്രോ വൈസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബോട്ടം വരെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പിക്ചർ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ലുക്ക് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ്റെ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഈ സ്വെപ്റ്റ് എക്കോസ് ദ സ്ക്രീൻ വൺ ട്രോൺ അറ്റ് എ ടൈം ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഈ സ്കാനിങ് ദ സ്ക്രീൻ വൺ ഡ്രോ അറ്റ് എ ടൈം ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡ്രോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മൂവ് എക്രോസ് ഈച്ച് റോ ദ ബീം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇലുമിനേറ്റഡ് സ്പോർട്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചറിൽ പോലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ ആണ് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെഡ് കളർ ഉള്ള പോർഷനിൽ മാത്രം അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലെല്ലാം ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നോക്കുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഹിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കളറാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ഏരിയയിലാണ് പിക്ചർ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻസ് മീൻസ് ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കളർ ഇൻഫോർമേഷൻസിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റെഡ് ട്രാങ്കിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ പോയിൻസിൽ ഇത്രയും പോയിൻസിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ഏരിയയിലായിരിക്കും ആ മെമ്മറി ഏരിയേനെ പറയുന്നത് റിഫ്രഷ് ബഫർ ഓഫ് ഫ്രെയിം ബഫർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് എമിറ്റ് റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ റെഡ് ലൈറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കളർ ആയിരിക്കും ഫോസർ അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് മെമ്മറി ഏരിയ ഹോൾഡ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഫോർ ഓൾ ദ സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്രീവ് ഫ്രം ദ റിഫ്രഷ് ബഫോർ ആൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ വൺ റോ അറ്റ് എ ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സ്കാൻ ലൈൻ അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സോ പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പോർഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ റെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളായിട്ട് വേണം റാസ്റ്റോറൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് കാണും കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് വൺ ഓരോ റോ വൈസ് കാണും അതിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തും കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ ട്രാങ്കിളിന് പുറത്തുള്ള സ്ക്രീനിലും ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുൾ പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ
ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞു ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിക്സൽ ഓർ പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ പിക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെൽ എന്നും കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പിക്സൽ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെയും പറയുന്നത് ഈ ജിസ്മോയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് റെഫർഡ് ആസ് പിക്സൽ മെയിൻലി പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ദിസ് ക്ലാസ് ടു സ്കാൻ മെത്തേഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിയലിസ്റ്റിക് വിഷ്വലൈസേഷൻ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ദ സ്കീൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹോം ടെലിവിഷനും പ്രിൻറ്റേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ മെത്തേഡായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ടു കളേഴ്സ് ഏത് വൺ കളർ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി ഏത് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രഷ് ബ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ബഫറിലെ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ബിറ്റ് മാത്രം മതി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഈച്ച് സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഏതർ ഓൺ ഓർ ഓഫ് സോ ഓൺ മീൻസ് ഓൺ മീൻസ് എന്തായിരിക്കും ഓൺ മീൻസ് ദർ ഈസ് എ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് സോ ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് പെർ പിക്സൽ ഈസ് നീഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ പൊസിഷൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഇതെല്ലാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ന സിമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഈച്ച് സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതർ ഈസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് or white or black so only one bit per pixel is needed to control the intensity of the screen position and bit value of 1 indicates electron beam is to be turned on there that is white light and if n value of is 0 indicates that the beam intensity is to be turned off that is black light there okay then additional bits are needed in the case of color അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം മതി പിക്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണോ ബ്ലാക്ക് ആണോ എന്നറിയാം പക്ഷേ കളറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ ബിറ്റ്സ് മെയിൻലി ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കളറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് തന്നെ ഫുൾ സീറോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് സോറി വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വൺസ് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Uh, then in the black and white system the frame buffer is called bitmap and in the case of multiple bits per pixel the frame buffer is referred as pixmap nammal ee parney frame buffer la irikku nammal picture information la store cheyyanadu black and white case in the case namukku ori bit mathramulla appo adine bitmap ennum then nammade color system in the case la nammal adine pixmap ennana parayunnu then refreshing rate nammal ee screen continuously refresh cheyyu nu parnu njan already parnu namakku oru screen kaanuna per second thana ottri frames adu refresh cheyidonde irikkunu raster scan de case la kaanu nundengil per second 60 to 80 frames avada refresh nadakkunnu adayathu oru second thana 60 to 80 frames avada maari maari vannittayirikku namakku oru second view avada kittunnathu and ee this frames per second ine nammal hertz inde forms la formula irikkum represent cheyyunnathu okay ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ഫുള്ളി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എലക്ട്രോൺ ബീം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദ എലക്ട്രോൺ ബീം വിൽ റിട്ടേൺസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ടു ബിഗൈൻ സ്കാനിങ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ ദിസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രഷിംഗ് ഈ സ്കാൻ
and the return to the left of the screen is called horizontal retrace and at the end of each frame the electron beam returns to the top left corner of the screen to begin the next frame and that is called a vertical retrace then in the case of some raster scan system now we will scan lines from top to bottom we scan the case of raster scan the case one by one night or sorry alternative idle scan lines matrame scan chetula for example namaku pore 10 scan lines on tangle 1 2 3 up to 10 anangil aditha uri pass load 1 3 5 up to 9 aidikum adu scan cheyana then next pass la irikum remaining 2 4 6 up to 10 vare pass cheyana okay appo ingane verumba case lulla pratheyada ee nammal ee parayna scan lines nokka parayna valare close aayirikum appo valare close aayittu irikkumbo edakkirukkulla lines skip cheyidalum aa valli problem vettile korchu onnu dim aayittu pogunu ennu clarity korchu dim aayi pogunu ullu allada picture kaanunnenu budhumuttonnu vettile so ingane rendu pass aayittu alternative aayittulla scan lines ne check cheyinadinneyana nammal interlacing mechanics onnu parayunu interlacing mechanism okay first pass land pass gaana first pass le kore lines scan cheyam then second pass le first pass le scan cheyatha kore lines ne rows ne scan cheyam okay appo namak aaditha vattam scan cheyumba thanne picture view kittum appo oru picture full lines scan cheythu aanu nammal display cheynadengil etra time edukkumayirunnu adine kaati half time adhi ee mechanism ille nammal ippa 10 lines scan cheythu oru picture display cheythu Interlacing the case lana mgil aditha passile anji lines scan chim. Adhe alternative at la anji lines scan chim. But then namakuri picture kit. Ali. Abo apa in the namala full lines scan lay and path lines scan chin at the time edikuano. Adinta pagati time madi anji lines scan chim. And then namaka full picture kit in chim. So interlacing very namaka. Uh, time I'm going to correct and add a pattern e interlacing mechanism number main at a use in a slower refreshing rate in the case like that is the refreshing rate a core of an unknown tangular pattern of a fade I put on a chance on the power is the correct and made number interlacing mechanism you see the interlacing mechanism you see in particular what a picture than a number in the park the time counter then the pass load a can be the game refreshing course of Thomas it's all in for a poil and I'm a picture view or a maintain chain at a but and these are the things about raster scan mechanism. But raster scan is the main point. First, top to bottom, one line side the electron beam. That is one line is the point that the electron beam is striking. Okay? From top to bottom, first row is one point that is checking. Then next point, row is one point that is checking. Check 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 on to the main chain. Our electron beam one now the strike him strike each other. Now we could light them with empty. Okay, by light emitted chain. Oh, that is number. Ah, or a particular point. Lola information from the memory. Then we will retrieve it. That ah information. Information means intensity or color information. Ah information base. That light. That is now our electron beam one strike him. Ah, that is emitted. That is it. Okay. Okay, अपो ये वाले information store ये देखने area पर आएंगे जाने refresh buffer और frame buffer ना के पर आएंगे। अपो नम्बरे black and white system तेंडे case लके आना नोट आएंगे। ये frame buffer ला वाले point ले just वो वाले bit मात्रा में दी। Then color color इंड color display आने के तेंडे नोट आएंगे। Frame buffer ला वाले point ले multiple bits से बनाम to represent a particular color। अपो नम्बरे black and white case ला ये frame buffer ने नम्बरे bit map anum then color in the case la anum nonu multiple bits in the case la nammada frame buffer ne pix map anum varikum parayunnu ini nammada refreshing rate ne generalize cheythu refreshing rate nu parayunnathu namukku oru second thane 62 frames avada refresh cheythu varunnundu adine nammal hertz inde formula irikkum represent cheyunnu then oru screen la oru ottu point inde nammal parayna perana pixel we have already seen that the black and white system in the case of one bit to the other zero or one That is the base of the black and white light color Now, if we have a scene in the scene, we have all the points in the scene in the frame buffer In the frame buffer, we have all the information that we have to display in the frame buffer 
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ റിക്യോസ് ത്രീ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രോം ദ ഫ്രെയിം ബഫ അപ്പം ഈ ഫ്രെയിം ബഫറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് അറിയുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ടു ഫോർ അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി ഒരു പിക്സൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് വേണം സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം സോ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഇൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ബഫറിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലായോ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ ടോട്ടൽ വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ടു ഫോർ പിക്സൽസ് കാണും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ ഇത്രയും പിക്സൽസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒറ്റ പിക്സലിന് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളതിനെ ഈ ഒരു ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള റിസൾട്ടാണിത് അതിനെ നമുക്ക് ബൈറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈ എയ്റ്റ് ദെൻ കിലോ ബൈറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വൺ സീറോ ടു ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വൺ സീറോ ടു ഫോർ സോ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസലായി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റാസ്റ്റ് സ്കാനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു